。王秀秀服装店正式开业，绿茶大妈带人来砸场，给王秀秀下的落荒而逃。今天王秀秀服装店正式开业，王秀秀一大早来到店里，跟大家一起布置店面。先是用竹子和气球弄了一个气球拱门放在门口，又用收录机放着港台流行歌曲。别说这看着还真稀奇。今天本来就是周末，商场人来人往，这边这么大的动静。吸引了不少人来观望，王秀秀又把自己当初做的渐变红裙拿出来四件，给店里的四个店员一人分了一件当做工作服。王秀秀又给他们梳了相同的发型，店面布置的差不多了，客人也陆陆续续的开始进店买东西。只要是进店的就没有空手出去的，特别是王秀秀赠送的水晶丝袜和长筒袜，女人就没有一个不喜爱的。还有人花钱专门多买上几条换着穿。此时高星月和王二狗提着一个盒子走了进来，妹子，开业大吉啊！月姐，姐夫，妹子。我这专门找人给你雕刻了一个翡翠白菜，白菜谐音百财，祝你财源广进。谢谢月姐，姐夫快进屋。妹子，我们也来了，祝你开业大吉，快带我们进去看看瘦身衣。只见曹文琴带着十几个贵妇人走了进来，都是那日在曹文琴生日宴会上见过的，他们身后还跟着一辆三轮车，上面装了八大盆绿植。妹子服装店开业，送上几盆花，添个喜庆。这些可都是男士官妇圈的顶级存在了，能来捧场已经是给足面子，别说还送了礼物。各位姐姐能来捧场，我都心满意足了。我已经看到了大把的钱的向我走过来。<笑>一群女人一进屋就扎堆内衣那间屋子，这店装修的花里胡哨的，一看就不像是什么正经店。一道尖锐刻薄的女声响起：“哟呵，真的是冤家路窄，居然是张玉凤那个老女人。”这女人来的时候，身后还跟了好几个女人，一个个看面相都不是什么善良之辈。这东西呀、啊，仁者见仁，几位看看有没有什么需要的。这几个老窝瓜不是乔慧慧他们四个能应付过来的，我必须亲自上阵。王秀秀还顺便在外边观望了一下，果然外头路上出现了好多看着像是混混的人物，一个个贼眉鼠目，就在店外徘徊。哼，我今天就是过来找事的。这里的衣服妖里妖气，一看就不是什么正经人能穿的，艳俗至极，花里胡哨，也不知道都卖给了哪些人。他不光在侮辱这个店，还有店里的衣服，把所有买衣服的人也都得罪了。有的人眼睛里看到的都是鲜花。有的人眼睛里看到的都是狗屎，这是个人的问题，与外界无关。这位阿姨，就算你不喜欢这些衣服，也不应该如此出言贬低他们，这样会显得你整个人很没有教养和素质。黄星走了进来，他不允许有人侮辱他非常欣赏的服装设计师的作品。哼，你个小丫头，怎么跟我说话的？在家里，你父母就是这样教养你的吗？这些衣服花里胡哨，袒胸露背，我就要说，我说的不对吗？阿姨，您这么大岁数了，还穿这么娇嫩的颜色？有什么资格评判这些衣服？我想怎么说就怎么说，碍你一个小丫头什么事了？别在这里多管闲事。王秀秀上前一把拉住黄鑫的手，脸上挂着笑。局长夫人真是赏脸呢，大清早的没刷牙，就这么忙里忙慌的过来给我捧场了，真是荣幸之至。他的声音特别大，屋子里所有人都向这边看了过来。这个疯婆子居然是局长夫人，单单这个头衔就够吸引人的，更别提他的那些所作所为。所有人的目光都聚集在张玉凤的身上，倒是看得她浑身不自在。你叫这么大声音做什么？什么局长夫人？我不知道你在说什么。张玉凤也知道自己是来找茬的，做贼心虚，怕有心人知道自己的身份。王二狗听到这边的动静，忍不住要出来，却被他媳妇高星月一把拉住，然后透过玻璃橱窗指了指外面。只见外边的人群外蹲了几十个穿着花衬衫的青年，这种一看就是来找茬的。有这么一群人围在门口，谁还敢进来买东西？特么的，在南市的地盘上居然敢跟我比狠！跟我比谁的小弟多，这不是打我王二狗的脸吗？说着，他气呼呼从腰间拿出大哥大，拨通了一个电话。喂，二柱吗？给我带二百个兄弟过来，平原商场对面这个新开的服装店门口，看着门口那群小崽子，谁他妈要是敢捣乱，给我打，打的他们娘都不认识。在男士这块，排场方方面面这块，他狗哥绝对是第一，这都必须的，哥就是有这个实力。你一个大老爷们出面不方便。你在这待着吧，秀秀妹子一个人就能应付这个老妖婆。今日规划局局长的夫人，您怎么能如此低调呢？您来我店里买我的衣服，那就是我的荣幸啊！不对，就是不买，来看看都是蓬荜生辉、啊。大家都来看啊！今日规划局局长的夫人都来我这里买衣服呢，大家尽管放心的买，咱们家衣服的款式、质量那绝对是没得说。啊、张玉凤真的要气吐血，她是来找茬的，不是来当活广告的。你瞎嚷嚷什么？谁要来买衣服了？王秀秀也不搭理他，又大声喊道：“正好我好几个朋友都是市里人民报社的记者，今天准备在我店里采访一下，写个名声之类的稿子呢。您今天大家光明到我店里买衣服，说什么也要写上去，这样才能显示出我店里的衣服多么高端。慧慧，你去把我那几个朋友叫过来。”
，记得让他们拿上照相机给局长夫人好好拍几张照，到时候报纸宣传的时候，一定要把他的照片放到最大。包括张玉凤在内的几个女人的脸色都刷得变白，他们的男人大小都是有职位的，这要是有什么不好的被人家登上报纸，那还不得丢死个人？说不定官职都要丢了。几个人也顾不得跟张玉凤的姐妹情深了，找了个理由就匆匆的往店外走，生怕被记者给拍到。哼，谁要在你店里买衣服，一点也不正经。张玉凤说完便想落荒而逃。别走啊，局长夫人，好不容易来了，让记者给您拍张照片啊。王秀秀越是喊他，他跑得越快。张玉凤内心恨得牙痒痒，虽然不能明面上找他的事情，但是暗地里却可以。我花钱找来的那些小混混，一会儿就是堵他的门口用的。这样看哪个女人还敢进他店里买东西？不出一个月就让他关门大吉！哼、嗯，死丫头，居然敢跟我作对，一定要让她好看。曹文琴那个女人都不敢跟我对着干，一个小丫头，简直不知道天高地厚。王秀秀也压根儿没把张玉凤当回事，就她那个段位跟她斗还嫩得很。突然，王秀秀连着打了三个喷嚏。乖乖脸，这大白天的谁想我了？想她的自然是让她魂牵梦绕的男人骆向东。此时的骆向东带着四个战友刚赶到军区家属院，他迫不及待地回到家中，却没看到朝思暮想的人。第一反应就是服装店，他走了这么久，秀秀的服装店肯定都已经开起来了